Buenos días, welcome a la nave del 41 Team. Eh, acabamos de llegar hace pocos días de Asen, del último gran premio de la primera parte de, del mundial. Y justo acaba de llegar el motorhome porque Robert, mi mecánico, ha tenido que hacer una parada técnica, cargar una cosa de camino a Asen, eh, Andorra. Ha parado en Milán, en la sede de una fábrica de, que estaba en el mundial de MotoGP antes. Sabéis que tengo varias MotoGPs que me flipa guardar todo. Os lo enseñé en el, en el otro vídeo de, de la nave y hacía dos o tres años que estaba apretando mucho a los japoneses es porque me hacía muchísima ilusión eh, tener algo que hoy os voy a enseñar. Os enseño una pista y... Increíble. Como os decía, el motorhome ha parado en Milán, que es la ex sede europea de, de una marca japonesa, a cargar una cosa que yo creo que es de los regalos que más ilusión me han hecho en toda mi vida. Aquí la tenéis. Se me pone casi llorar, piel de gallina, es increíble. Aquí está la Suzuki de MotoGP del año 2016 con la que, con la que terminé. Eh, primero de todo, antes de que se me pase, infinitas gracias a, a Sahara San, el project leader de cuando yo estaba en Suzuki, a toda la cúpula de Suzuki Motor Company de Japón, porque para ellos sí si es muy difícil tener una MotoGP italiana, que prácticamente na nadie puede tener, japonesa es imposible. Nunca dan, ni venden, ni es, no existe tener una MotoGP en casa. Tuve muy, muy buena relación con ellos y llevaba desde que dejé Suzuki para, por Aprilia apretándoles que me hacía ilusión tener una moto y ellos siempre decían no, 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 muy difícil y cuando se retiraron me contactaron y me dijeron que les hacía mucha ilusión que, que yo pudiera tener la moto con la, la que empezó el proyecto de vuelta, con el que luego Maverick ganó una carrera, con el que Rins ganó también carreras, ganó el Mundial Joan Mir con ellos, así que les hacía ilusión pues como en agradecimiento por haber arrancado el proyecto con ellos que tuviera la moto, cuando me lo dijeron yo me pensaba que era una broma y después de dos años, un año y medio, dos años de papeleo, contratos con Japón y demás, aquí está la GSXRR número 41 del 2016 y bueno, va a estar al lado de las aprilias de MotoGP y va a quedar muy bonita. Vamos a descargarla. Bueno, piel de gallina, ¿eh? Me emociono al ver, al ver esta moto aquí, es increíble poder tenerla. Así que vamos a montarle el carenado encima. Mira, me han regalado el carenado. Este es el carenado de del aniversario que corrimos en el Gran Premio de Sachsen Ring. Creo que vamos noveno y décimo Maverick y yo con, eh, con, esta, con este diseño... Eh, antiguo, luego este es el carenado de original de la moto porque esta es la moto con la que empecé el año pero a mitad de año fue cuando se inventaron las alas, estas son las primeras alas que, que yo llevé, mirad que a las pequeñas creo que llegaron al test de, en el test de Barcelona eh, montamos las alas por primera vez, pero la moto original yo la quiero sin alas porque es con la que, con la que arranqué, así que vamos a montar el carenado y os la enseño Loading, loading, shot for the lyrics like I'm bowling, bowling Pushing on, keep rolling, rolling Hello when the listener, but I told him, told him One more time, your favorite MC's bronze or silver These raps here are golden, golden Cards on the table, there's no folding Spit bars at the club, zoning, zoning TikTok come to London, get ripped off Man, get pissed off when I start lift off Sweet like this Estoy flipando, ya no me acordaba lo pequeñas que eran las motos Es... Es mini El... El... La cúpula no, no, no cubre, no sobresalen, eh, no tienen las barrigas de, que tienen las motos ahora, ni las alas. Colín súper pequeño, es eh, sobre todo muy estrecha, parece una, parece una Calex de Moto2 esta moto cuando, cuando te la miras así de lejos. Yeah, I don't mind, I'll do it for the hell 
Qué pequeña. No me cubre ni sin casco el, la cúpula esta. Súper pequeña y, y muy, muy, muy estrecha. Esta moto era muy estrecha. Es algo que con la pelea de ahora hemos ido mejorando. Este fue también el primer año de, de Michelin. Antes habíamos corrido el primer año de Suzuki. Yo corrí con Bridgestone y mi segundo año de Suzuki fue la llegada de Michelin. Eh, la electrónica, obviamente, también era mucho más básica. Ahora tenemos una electrónica súper, súper mejorada. Muchísima más carga. Las motos es increíble cuánto han evolucionado. A mí me sigue pareciendo impresionantemente bonita. Pero es cierto que las motos de ahora son mucho, mucho más competitivas. Pero nada, aquí está mi GSX-RR del 2016 Que va a quedar eh, para siempre en casa Una vez más, eh, dar las gracias a Suzuki Japón A Sara-san y a toda la gente de, de la cúpula Suzuki También a Suzuki Italia Porque el reparto corse de, de las fábricas japonesas está en Europa Y en este caso en Italia eh, A Davide y sobre todo a Roberto Brivio Por hacer posible que pueda tener esta moto eh, Es un sueño, me flipa eh, Estoy como un niño pequeño La verdad es que me he emocionado y todo cuando la he visto Porque aquí empezó todo eh. Fue la primera fábrica que confió mí, que cambió la vida de mi familia y la mía para siempre, que gracias a poder estar aquí llegué a Aprilia, he ganado carreras, he hecho podiums, así que para mí esta moto es muy muy especial y nada, espero que os haya gustado, nos vemos en la próxima, chao.